నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణ్యం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కరోనా రోగుల వద్ద అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తే కఠిన చర్యలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను హెచ్చరించిన మంత్రి కన్నబాబు విశాఖ పరిపాలన రాజధాని కావడం ఖాయం సమీక్షా సమావేశంలో విజయసాయిరెడ్డి నాలుగేళ్ల తర్వాత పాక్ జైలు నుండి విడుదలైన ప్రశాంత్ ప్రేయసి కోసం బయలుదేరి పాక్లో జైలు పాలు ఏం సాధించారని వైసీపీ రెండేళ్ల సంబరాలు జగన్ పాలనపై మండిపడ్డ టీడీపీ పాసర్ల ప్రసాద్ కమిషనర్ ఏకపక్ష నిర్ణయాలను అడ్డుకోండి విజయసాయిరెడ్డికి ఆనందరావు విజ్ఞప్తి ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం కోవిడ్ నియంత్రణ జిల్లాలోని అభివృద్ది పనులపై ఇన్ఛార్జి మంత్రి కురసాల కన్నబాబు బుధవారం కలెక్టర్ కార్యాలయంలో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు కోవిడ్ కేసులు తగ్గుతున్నాయని పేర్కొన్న ఆయన బ్లాక్ ఫంగస్ చికిత్సకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో అధిక ఫీజు వసూలు చేస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలపై మంత్రి కన్నబాబు అధికారులతో సమీక్షించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య తగ్గుతూ పదమూడు శాతం పాజిటివ్ రేటు ఉందన్నారు ఆసుపత్రుల్లో ఆక్సిజన్ వెంటిలేటర్ బెడ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయని డెబ్బై పైగా ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో కరోనా వైద్య సేవలు అందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు విశాఖలో నూట బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు నమోదు కాగా వీటి చికిత్స కోసం తొమ్మిది ఆసుపత్రులను సిద్దం చేశామని వివరించారు కోవిడ్ చికిత్సను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చామని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు రోగులను అధిక ఫీజులతో ఇబ్బంది పెట్టవద్దని కోరారు నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన ఆసుపత్రులపై యాభై ఏడు లక్షలు పెనాలిటీ వేశామని హద్దు మేరితే క్రిమినల్ కేసులు బుక్ చేస్తామని మంత్రి కన్నబాబు హెచ్చరించారు అంటే గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కూడా ఇంకా ఇక్కడ సుమారుగా ఎనిమిది వందల నలభై నాలుగు కేసులు ఒక రోజులో నమోదైంది పాజిటివిటీ రేటు చూసుకుంటే థర్టీన్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఆసుపత్రుల్లో బెడ్స్ అవైలబిలిటీ పెరిగింది ఆక్సిజన్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో కావలసినంత అందుబాటులో ఉంది ఈవెన్ వెంటిలేటర్ బెడ్స్ కూడా అడిగిన వెంటనే ఇచ్చే పరిస్థితికి ఇవాళ వచ్చిందనే విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాం ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ మీద రివ్యూ చేసినప్పుడు ఇప్పటి వరకు విశాఖపట్నంలో నూట పదమూడు కేసులు నమోదైనవి భవిష్యత్తులో దృష్టిలో పెట్టుకుని బ్లాక్ ఫంగస్ ట్రీట్మెంట్ కోసం విశాఖలో తొమ్మిది ఆసుపత్రుల్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు నోటిఫై చేసిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా ప్రకటిస్తున్నాం ఆరోగ్యశ్రీని కూడా కోవిడ్ని ఆరోగ్యశ్రీలో తీసుకొచ్చి వారికి ప్రభుత్వం నుంచి పూర్తిగా ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం చేస్తున్నప్పుడు ఇటు ఆరోగ్యశ్రీ డబ్బులు తీసుకుని అటు మళ్ళీ వారి దగ్గర నుంచి అధికంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తే మాత్రం క్రిమినల్ కేసులు పెడతాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీనికి వెనకాడేదో లేదనే విషయాన్ని కూడా స్పష్టంగా చెప్తున్నాం ఇప్పటికే దాదాపుగా పెనాల్టీలు యాభై ఏడు లక్షలు ఈ ఒక్క విశాఖపట్నంలో వేయడం జరిగింది ఇది కాకుండా ఆరోగ్యశ్రీ కోఆర్డినేటర్ అంటే ఈ నియంత్రణ ఆరోగ్యశ్రీని సక్రమంగా అమలు చేయనందుకు మొత్తం ముప్పై కేసులు పెట్టడం జరిగింది ఎనిమిది ఆరోగ్యశ్రీ సంబంధించి నోటీసులు కూడా ఆసుపత్రులు జా జారీ చేయడం జరిగింది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆరోగ్యశ్రీ పేషెంట్స్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు వసూలు చేయడానికి లేదు రెండవది ప్రభుత్వం ఏ ఆసుపత్రిలో ఏ ట్రీట్మెంట్కి ఎంత ఎంత తీసుకోవాలి కోవిడ్కి అనేది చాలా స్పష్టంగా గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది జిల్లా అభివృద్ధి సమీక్షలో పాల్గొన్న రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయిరెడ్డి పక్కా ప్రణాళికతో వార్డుల అభివృద్ధి జరుగుతుందని విశాఖ పరిపాలన రాజధాని కావడం ఖాయమని మురికివాడల రహిత నగరంగా విశాఖను అందంగా తీర్చిదిద్దుతామని తెలిపారు కరోనా జిల్లా అభివృద్ధి సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రి కన్నబాబుతో పాల్గొన్న రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయిరెడ్డి మాట్లాడుతూ పరిపాలన రాజధానిగా విశాఖ తప్పకుండా ఉంటుందన్నారు సీఎం ఎక్కడి నుంచైనా పాలన చేయవచ్చని చెప్పారు నగరంలోని తొంభై ఎనిమిది వార్డుల అభివృద్ధికి ప్రణాళిక సిద్దం చేస్తున్నామని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వస్తున్న తరుణంలో కైలాసగిరి నుంచి భోగాపురం వరకు ఆరు లైన్ల రోడ్లు నిర్మించనున్నట్లు తెలిపారు మురికివాడల రహిత నగరంగా విశాఖను తీర్చిదిద్దడమే కాకుండా ముడసర్లవ్ పార్కుని అంతర్జాతీయ పార్కుగా తీర్చిదిద్దనున్నట్లు విజయసాయిరెడ్డి వివరించారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రికి వర్యులు ఎక్కడ కూర్చోనైనా ఆపరేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే కూర్చోవాలని కూడా లేదు విశాఖపట్నంలోనే కాదు ఎక్కడైనా ఇంతకుముందు హైదరాబాద్ నుంచి క్యాపిటల్ మనం ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేశాం సిఆర్డిఏ భూములకు సంబంధించి ఆ సిఎంఆర్డిఏ 
చట్టాన్ని గురించి ఆ కేసుకి దీనికి సంబంధం లేదు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ఇక్కడికి తరలించేదానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతాయి అతి త్వరలో క్యాపిటల్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ని విశాఖపట్నానికి షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు డేట్ అడగద్దు త్వరలో జరుగుతుంది ప్రధానంగా ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి పార్కుల్ని మనం గత ఎన్నికల్లో ఏదైతే హామీలు ఇచ్చామో ప్రతి వార్డులో కూడా ఉన్నటువంటి పార్కులు ఉన్నటువంటి వాటర్ బాడీస్ని ఎక్కడైతే డ్రైనేజెస్ రీటైనింగ్ వాల్స్ అన్ని కొలాబ్స్ అయి ఉన్నాయో ఆ రీటైనింగ్ వాల్స్ అన్నింటినీ తిరిగి కట్టించడం ఆ తర్వాత ఈ మురికి నీళ్ళన్నీ కూడా సముద్రంలో కలవకుండా వాటిని ప్యూరిఫికేషన్ ప్లాంట్స్ పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా వివిధ కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరుగుతుంది ప్రతి వార్డుకి ఉన్నటువంటి తొంభై ఎనిమిది వార్డులో వార్డు డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ అని అని చెప్పి తొంభై ఎనిమిది వార్డులకి ఇంచుమించుగా తొంభై ఎనిమిది అభివృద్ధి ప్రణాళికల్ని రూపొందించమనని అని చెప్పి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యలు జీబీఎంసీ కమిషనర్ గారిని కలెక్టర్ గారిని ఆదేశించడం జరిగింది రాబోయేటటువంటి కాలంలో మనం చేపట్టబోతున్నటువంటి భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుకు సంబంధించి విశాఖపట్నం నుంచి కైలాసగిరి నుంచి భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు వరకు సిక్స్ లేన్ రోడ్డు నిర్మాణం విఎంఆర్డిఏ ఆధ్వర్యంలో జరపాలని అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నిర్ణయించడం జరిగింది ముఖ్యంగా ముడుసర్లోవ పార్క్ని ఒక జాతీయ స్థాయిలో ఒక మంచి బృందావన్ గార్డెన్స్ లాగా ఒక మంచి పార్క్గా ఒక బొటానికల్ గార్డెన్గా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దాలన్నటువంటి సంకల్పంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు ప్రేమ ఖైదీ సొంతింటికి చేరుకున్నాడు పాకిస్తాన్ చెర నుంచి విముక్తి పొంది నాలుగేళ్ల తర్వాత స్వస్థలం విశాఖపట్నం వచ్చారు అనూహ్య మలుపులు తిరిగిన ప్రశాంతి కథ చివరకు సుఖాంతం కావడంతో ఆయన కుటుంబీకులు కూడా ఆనందంలో మునిగిపోయారు తాను ప్రేమించిన అమ్మాయి కోసం పొరపాటున పాకిస్తాన్ వెళ్లి నాలుగేళ్ల తర్వాత భారత్ చేరుకున్న ప్రశాంత్ విశాఖకు చేరుకున్నాడు మంగళవారం పాకిస్తాన్ అధికారులు భారత అధికారులకు ప్రశాంత్ను అప్పగించిన అనంతరం ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ ప్రశాంత్ వచ్చారు బుధవారం విశాఖలోని సొంతింటికి చేరుకున్నారు దీంతో ఆయన కుటుంబీకులు ఉద్వేగానికి గురయ్యారు అంతా ఆనందంలో మునిగారు వాస్తవానికి ప్రశాంత్ నాలుగేళ్ల క్రితం ప్రియురాలు కోసం స్విట్జర్లాండ్ బయలుదేరాడు రాజస్థాన్లోని బికనీర్ వరకు రైలు ప్రయాణం చేసి అక్కడ దేశ సరిహద్దుల్లో ఫెన్సింగ్ దూకి పొరపాటున పాక్ భూభాగంలో ప్రవేశించాడు వీసా పాస్పోర్ట్ లేని కారణంగా అక్కడి పోలీసులు ప్రశాంత్ను అరెస్టు చేశారు నాలుగేళ్లుగా జైలు జీవితం అనుభవించిన అతను మంగళవారమే తిరిగి మన దేశంలో అడుగుపెట్టాడు విశాఖ పార్లమెంట్ జనరల్ సెక్రటరీ పాసర్ల ప్రసాద్ బడ్జెట్ కేటాయింపులపై నగర టీడీపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మండిపడ్డారు సంపద సృష్టించకుండా అప్పులు చేస్తూ పప్పు బెల్లంలా ప్రజలకు పంచిపెడుతున్నారని జగన్ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు కక్ష పూరితంగా వ్యవహరిస్తూ ప్రతిపక్ష కంపెనీలను మూసివేస్తూ కార్మికుల ఉపాధి దెబ్బతీస్తున్నారని ఆరోపించారు ఆదాయం పెంచే విధంగా పనిచేయకుండా రాష్ట్ర ప్రజలను ఖజానాను జగన్ నిండా ముంచేస్తున్నారని ప్రసాద్ మండిపడ్డారు ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికైనా సరే ఖర్చు పెట్టే ప్రజలకి పప్పు బెల్లాలు పంచి పెట్టే అర్హత ఎప్పుడు వస్తుందంటే సంపద సృష్టించినప్పుడు సంపద అనేది సృష్టించకుండా వచ్చిన ఆదాయాన్ని అప్పులు చేసి కూడా ప్రజలకి పప్పు బెల్లాల మాదిరి పంచి పెట్టే ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే దీనిపైన ఎందరో మేధావులు ఎందరో ఆర్థికవేత్తలు చెబుతున్నా సరే పట్టించుకోకుండా కేవలం కక్షపూరితిగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్న కంపెనీలు కూడా మోయిస్తున్న మహానుభావుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొత్త పరిశ్రమలు తీసుకురాలేదు కొత్త ఆదాయం సృష్టించలేదు కానీ ఉన్న పరిశ్రమలను కూడా మూయించేసే పరిస్థితి తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో ముప్పై ఆరు పాయింట్ మూడు రెండు శాతం 
ఎకనామిక్ సర్వీసెస్కి వెచ్చించడం జరిగింది అదే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్లో తీసుకుంటే కేవలం ఇరవై రెండు పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది శాతం మాత్రమే మాత్రమే ఖర్చు పెట్టారు ఎకనామిక్ సర్వీసెస్కి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటికి తీసుకుంటే ఇరవై నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఒక్క శాతం మాత్రమే ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది అంటే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఆ బడ్జెట్ రూపంలో తెలియజేస్తుంది ఆదాయం సృష్టించే విధంగా వీళ్ళు పని చేయకుండా ఉన్న ఆదాయాన్నితో పాటు అప్పులు చేసి ఈ రాష్ట్ర ఖజానాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని నిండా ముంచుతున్న ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం జీవీఎంసీ కమిషనర్ ఏకపక్ష నిర్ణయాలతో ఉద్యోగులను వేధిస్తున్నారని గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ అధ్యక్షులు ఆనందరావు మండిపడ్డారు కింది స్థాయి ఉద్యోగుల నుండి పై స్థాయి అధికారుల వరకు ఆమె అనుచిత ప్రవర్తనతో మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు జీవీఎంసీ కమిషనర్గా మేడం వచ్చిన నాటి నుండి కార్మికులు ఉద్యోగులు అధికారుల పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తిస్తూ మనోభావాలను దెబ్బతీస్తున్నారని ఇదేమిటని అడగడానికి కూడా వీలు లేని పద్దతిలో వ్యవహరిస్తున్నారని గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ అధ్యక్షులు ఆనందరావు మండిపడ్డారు కరోనా సమయంలో అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్న కార్మికులను చిన్న కారణాలకు సస్పెండ్ చేయమని చెబుతున్నారని అవసరమైన మేర కార్మికులను శాంక్షన్ చేయకుండా ఆపేస్తున్నారని ఆరోపించారు ఉన్న సమస్యలను పట్టించుకోకపోగా కొత్త సమస్యలు సృష్టిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కార్మిక ఉద్యోగుల మనోభావాలు గుర్తించేలా అధికార యంత్రాంగానికి ఆదేశాలు జారీ చేయాలని రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయిరెడ్డికి విజ్ఞప్తి చేశారు ఈరోజు ప్రధానంగా ఇంత కరోనా టైంలో కూడా మొత్తం శానిటేషన్ కార్మికులు కానీ ఇటు ఎంప్లాయీస్ కానీ శానిటర్ ఇన్స్పెక్టర్లు కానీ అలాగే వార్డు సెక్రటరీలు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉంటే వాళ్ళని నానా విధంగా నివసిస్తూ వాళ్ళని హెరాస్మెంట్కి గుర్తు చేస్తూ వాళ్ళందరినీ కూడా సస్పెండ్ గుర్తు చేస్తామని చెప్పేసి ఇలాగ భయభ్రాంతులు చేస్తూ ఉంది అదే రకంగా నిన్న మళ్ళీ ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడుతూ ఇది సూపర్వైజర్లు అనే వ్యక్తులు ఒక రెండు వందల యాభై మూడు వందల మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఏంటని గత పాతికేళ్ళుగా వాళ్ళు సూపర్వైజర్స్ కానీ పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళని ఈరోజు వాళ్ళు పనిచేయట్లేదు వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళు లేకపోతే ఈరోజు డిఎన్ఓ టేర్స్ లేవు వాటిలో శానిటేషన్ జరగడు ఏమి జరగదు మొత్తం అన్నిట్లు కూడా వాళ్ళు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ ఒకటి పని చేస్తున్నారు అటువంటి వాళ్ళని తిరిగి వెళ్ళి కాలువలో దిగందని చెప్తున్నారు ఈ వడి ఈ వడి వచ్చిన తర్వాత ఒక కార్మిక సమస్య కూడా పరిష్కారం కాలేదు ఒక యూనిఫార్మ్ లేదు సబ్బు లేదు నూనె లేదు ఏమి లేదు ఏమైనా అడిగితే మాత్రం మీకు మీ సంగతి తెలుస్తాం ఏం అడగకూడదు అవన్నీ పనులు మాత్రం మేము చేయాలి ఉన్న మ్యాన్ పవర్ తక్కువ ఇంకొక రెండు వేల ఐదు వందల మంది ఉంటే కానీ ఇక్కడ ప్రజెంటేషను ఒక మామూలుగా చేయడానికి అవ్వడు అటువంటిది ఉన్న నాలుగు వేల ఐదు వందల మందితో ఈ అలాగా సరిపెట్టుకొని చేస్తూ ఉంటే ఈ నరాశ చేస్తూ ఉంది ఇంక మీ బరాంతి లేక ఈ వీడి విధానాల వల్ల కార్మికుల్లో ఉద్యోగుల్లో ప్రభుత్వం పట్ల వ్యతిరేక భావన అన్నది ఏర్పడుతుంది ఈ వీడి రెండో పని ఇంకోటి ఏం చేస్తుందంటే ఈ వీడు కమిషనర్ అయి ఉండి అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ మేయర్కి కానీ ఏ ఒక్కరికి గౌరవం అవ్వడు మేయర్ దగ్గరికి ఎవరైనా వెళ్తామంటే మీరు నాకు చెప్పి వెళ్ళాలి నాకు చెప్పకుంటే ఏ ఒక్కడైనా వెళ్తే మాత్రం ఆ సంగతి చేస్తా తేలుస్తానని చెప్పేసి ఈ రకంగా ప్రజాప్రతినిధులు కూడా కించిపరిచే విధంగా చేస్తుంది అదే బుధవారం కలెక్టర్ సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన జిల్లా అభివృద్ధి కరోనా సమీక్షలో పాల్గొన్న మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ కరోనా మృతులకు సంతాపం తెలియజేశారు జిల్లా యంత్రాంగం డాక్టర్లు పోలీసుల సమీక్ష కృషితో కరోనా కేసులు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయని అయినప్పటికీ నిర్లక్ష్యం వహించకుండా జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ప్రజలు సహకరించాలని కోరారు జిల్లాలో అభివృద్ధిపై జీవీఎంసీ విఎంఆర్డిఏతో సమావేశంలో చర్చించినట్లు వెల్లడించారు కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఆలస్యం అవుతున్న మాట వాస్తవమేనని ఆగస్టు కల్లా పూర్తి చేస్తామని విశాఖను పారిశ్రామిక టూరిజం పరంగా అభివృద్ధి చేస్తామని తెలిపారు జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు కరోనా తోటి మరణించిన వారందరూ కూడా ఇప్పుడే ఇక్కడ మీటింగ్ హాల్లోనే వారి ముందుగా సంతాపం తెలియజేశాం ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ కరోనా గురించి వారు నిత్యం వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు పెట్టడం మరి అధికారుల్ని ప్రజాప్రతినిధుల్ని రోజు కూడా వీటి మీద ఆదేశాలు ఇవ్వటం సామాన్యుడికి ఎక్కడా కూడా వైద్యానికి ఇబ్బంది లేకుండా చేయాలి అని మాకు ఆదేశాలు ఇవ్వటం దానిలో భాగంగానే మన కేజీహెచ్ కానీ విమ్స్ కానీ చెస్ట్ హాస్పిటల్ కానీ ఈఎన్టీ కానీ మిగిలిన హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఉచితంగా వైద్యం అందజేయటం వాటితో పాటు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కూడా తీసుకుని డెబ్బై తొమ్మిది హాస్పిటల్స్ సేవలు అందిస్తున్నాయి జిల్లాలో మరి ఆరు వేల ఐదు వందల బెడ్లు సుమారు పైనే ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు ఈ ఒక నాలుగైదు రోజుల నుంచి కేసులు తగ్గుముఖం పట్టినాయి 
మరి ఈ కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ప్రాణాలు సైతం తెగించి పనిచేసినటువంటి అధికారులకి వైద్య సిబ్బందికి ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి మనం చూస్తున్నాం రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి కానీ దేశం కానీ ఈ కరోనా వల్ల రావాల్సిన ఆదాయం రాకపోగా ఎడిషనల్ గా ఖర్చు అవడం కూడా జరుగుతుంది దానివల్ల కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ స్లోగా అవుతున్న మాట వాస్తవం వాటిని ఒక టైం బౌండ్ పెట్టి ఆ టైం బౌండ్ లో మనం కంప్లీట్ చేయాలి అని ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ఇవ్వడం జరిగింది సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ వర్క్స్ అయిపోయినాయి ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ వర్క్స్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి జీవీఎంసీలో కానీ ఉడాలా కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శంకుస్థాపన చేసిన కానీ మేము చేసిన కానీ ఇవన్నీ కూడా రేపు ఆగస్టు కల్లా కంప్లీట్ చేసి ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ కల్లా మరి వారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవాలు చేయాలి అని అధికారులకు ఆదేశించడం జరిగింది కరోనా కేసులు తగ్గుముఖం పడుతున్న సమయంలో కొత్తగా బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు ప్రజలను కలవరి పెడుతున్నాయి ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో నూట పదమూడు కేసులు నమోదు కాగా వీరంతా వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు బ్లాక్ ఫంగస్ తో ఆరుగురు మృతి చెందగా మిగిలిన వారికి కేజీహెచ్ సహా మరో తొమ్మిది ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స అందిస్తున్నట్లు అవసరమైన వారికి శస్త్ర చికిత్సలు నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు బ్లాక్ ఫంగస్ చికిత్సకు అవసరమైన మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు ఈ రెండు డ్రగ్స్ కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి ఇంజెక్షన్ ఉంటుంది ఒక ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి సో మో సివియర్ కేసెస్ అన్నిటికీ కూడా ముందు ఐవి ఇంట్రావీనస్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాం సివియర్ కేసెస్ బాగా అడ్వాన్స్ అయిపోయి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ వన్ వీక్ కంపల్సరీగా అంటే ఇంట్రావీనస్ ఫాస్ట్గా యాక్ట్ అవుతుంది మోడరేట్ అండ్ మైల్డ్ కేసెస్కి వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ట్యాబ్లెట్స్ సేమ్ డ్రగ్గే కాకపోతే ట్యాబ్లెట్ రూపంలో ఇస్తాం మనం సో ఆ క్లినికల్ ప్రోటోకాల్ అంతా కూడా ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఫైనలైజ్ అయ్యి అందరు డాక్టర్స్కి ఇవ్వటం జరిగింది ఎవ్రీ మార్నింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ వెబినార్ ఇప్పుడు గౌరవ్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారు చెప్పిన నైన్ హాస్పిటల్స్ కూడా అందులో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కేజీహెచ్లో సెవెంటీ టూ పేషెంట్స్ ఉన్నారు క్వీన్స్ ఎన్ఆర్ఐ అపోలోలో కొంతమంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు సో ఈ ఫోర్ హాస్పిటల్స్ కాకుండా ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేయబోయేటువంటి నైన్ హాస్పిటల్స్ సూపరింటెండెంట్స్ మెడికల్ ఇన్ఛార్జెస్తో కూడా ఈ ప్రోటోకాల్ని మేము ఫిక్స్ చేస్తే ఆల్రెడీ దానివల్ల మనకి చాలా రిలీఫ్ వచ్చింది ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు బ్లాక్ ఫంగస్ రాగానే మ్యూకోర్ మైకోసిస్ రాగానే యాంఫోటెరిసిన్ యాంఫోటెరిసిన్ అని ఒక ప్యానిక్ క్రియేట్ అవుతుంది దాని అవసరం లేదు దే కెన్ స్టార్ట్ మెయిన్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అది బట్ ఫర్ మోర్ ఇంటెన్స్ అండ్ సివియర్ కేసెస్ మైల్డ్ కేసెస్ మోడరేట్ కేసెస్కి మనం వీ కెన్ స్టార్ట్ మెడికేషన్ త్రూ ట్యాబ్లెట్స్ ఆల్సో సో అలా మేనేజ్ చేయడానికి కూడా జేసీ ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసాం కేస్ బై కేస్ బేసిస్కి జేసీ డెవలప్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఏఎంసీ అండ్ ఇద్దరు మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ పలమనాలజిస్ట్ అండ్ ఈఎన్టీ సర్జన్ వీళ్ళు ఒక డెసిషన్ తీసుకుని వీఆర్ అలకేటింగ్ ప్రస్తుతానికి వీఆర్ ఇన్ ఏ డీసెంట్ కమ్ కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్ రాబోయే రోజుల్లో విల్ బి గెటింగ్ మోర్ అలొకేషన్ సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ వీక్ వీ షుడ్ బి మోర్ కంఫర్టబుల్ టోటల్గా వీ స్టాండ్ ఎట్ అబౌట్ సిక్స్ పీపుల్ అండి విత్ బ్లాక్ ఫంగస్ అబౌట్ సిక్స్ పీపుల్ హ్యావ్ పాస్డ్ అవే బట్ మొత్తం వన్ థర్టీ ఇన్ పేషెంట్స్ ఆర్ దేర్ అండర్ గోయింగ్ ట్రీట్మెంట్ గాజువాక పారిశ్రామిక ప్రాంతం శ్రీనగర్ లో నిరుపేద కుటుంబాలకు ఉచితంగా భోజనం నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీకి ప్రత్యేక వాహనాన్ని జ్యోతి మహిళా సేవా సంఘం సభ్యులు కోసిరెడ్డి లక్ష్మి కోసిరెడ్డి గణేష్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు గణేష్ మాట్లాడుతూ తమ సంఘం ద్వారా గత నెల రోజులుగా కోవిడ్ బారిన పడిన కుటుంబాలకు మూడు పూటల భోజనం పనులు లేక ఇంటి వద్ద ఉంటున్న వారికి కాయగూరలు పంపిణీ చేస్తున్నామని తెలిపారు రోడ్లపై అనార్థులకు మూడు పూటల భోజనం పంపిణీ చేస్తున్నామని నేటి నుంచి తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఉద్యోగం చేస్తున్న పోలీసులకు డ్రింక్స్ జ్యూస్లు పంపిణీ చేస్తామని వెల్లడించారు కార్యక్రమంలో జేమ్స్ సంద్రణదేవి కల్పన తదితరులు పాల్గొన్నారు మహిళా సేవా సంఘం వారి ఆధ్వర్యంలో గత ముప్పై తొమ్మిది రోజులుగా గాజువాక పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా కోవిడ్ పే కోవిడ్ పేషెంట్స్ అందరూ కూడా వండుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇంటిల్లో ఇళ్లల్లో ఉండి ఫుడ్ అది దొరక్క పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి ప్రజెంట్ కర్ఫ్యూ కూడా నడుస్తుంది ఈ పరిస్థితి ఈ పరిస్థితుల్లో వాళ్ళెవరు బయటికి వెళ్ళి హోటల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్కడ స్ప్రెడ్ చేయకుండా ఉండడం అన్న ఆలోచనలో మనం ఈ మూడు పూటలో కూడా ఉచితంగా ఫుడ్ సప్లై చేయడం జరుగుతుంది ఇంటికి వెళ్ళి ఫ్రీగా హోమ్ డెలివరీ చేస్తున్నాం దానికి జ్యోతి మహిళా సేవా సంఘం వాళ్ళు ఫుడ్ సప్లై చేస్తున్నారు వీళ్ళే ప్రిపేర్ చేసి హోమ్
ఈ రథంలో రోజు నిరుపేదలందరికీ కూడా ఉచితంగా భోజనాలు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ కూడా డ్రింక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది రోడ్డు సైడ్ ఉండే వాళ్ళందరూ బెగ్గర్స్కి కానీ అందరికీ కూడా అందరికీ ఈ రోజు నుంచి మూడు పూట్ల వాళ్ళకి ఉచితంగా ఫుడ్ అది ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడి నుంచి కొనసాగిస్తామని కోరుకుంటున్నాం ఇటీవల కరోనాతో మరణించిన గాజువాక రిపోర్టర్ వాసు కుటుంబానికి గాజువాక జర్నలిస్టులు అండగా నిలిచారు ఆ ప్రాంత వైఎస్సార్ సిపి గాజువాక నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త తిప్పల దేవన్ రెడ్డి డెబ్బై మూడు వార్డు కార్పొరేటర్ భూపతిరాజు సుజాత ఆర్థిక సహాయంతో ఆ కుటుంబానికి అరవై వేల రూపాయలు అందించారు ఈ సందర్భంగా దేవన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ గాజువాక జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ చేస్తున్న కార్యక్రమాలు రాష్ట్రంలోనే తలమానికంగా నిలుస్తాయన్నారు అసోసియేషన్ సభ్యులకు ఏ కష్టం వచ్చినా అండగా ఉంటానని భరోసా ఇచ్చారు కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు కె రాము పితాని సూర్యప్రసాద్ కొయ్యలాడ పరశురాం వసంత్ దాసు తదితరులు పాల్గొన్నారు అలాగే ఉన్నటువంటి వార్డు కార్పొరేటర్ సుజాత గారు అలాగే రాజ్యోక శాసనసభ్యులు నాగిరెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కుటుంబానికి ఏదో న్యాయం చేయాలని మంచి మనస్తత్వంతో విలేకరులందరూ ఆ సంఘంలో ఎవరికి ఏ ఆపద వచ్చినా ముందుండి సహాయ కార్యక్రమంలో మరి నిజంగా ఆ సోదరుల సోదరులు సోదరు మళ్ళీ విలేకరు సోదరి సోదరు మళ్ళీ అందరూ కూడా పేరు పేరిన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి మంచి ఆలోచనతో యూనియన్ ఫామ్ చేసి ఎవరికి ఏ ఆపద వచ్చినా సరే యూనియన్ నుంచి మరి ఆ కుటుంబానికి సహాయం చేయాలని మంచి నిర్ణయంతో ఈరోజు వాసు గారు ఇక్కడ లేనప్పటికి కూడా మరి వాళ్ళు సతీమణి వాళ్ళ అమ్మగారు చిన్న బాబు తప్ప ఎవరు లేరు వాళ్ళకి వాళ్ళకి సుమారు అరవై వేల రూపాయలు ఈరోజు మరి వివేక సోదరులు అందరు కలెక్ట్ చేసి ఒక కుటుంబానికి సాయం చేయడం జరిగింది మన భగవంతుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అమ్మగారికి వాళ్ళ భార్యకి కుమారుడికి మరి రాబోయే రోజుల్లో మంచి జరిగే విధంగా మరి చూడాలని అదేవిధంగా మన కుటుంబానికి గౌరవ శాసనసభ్యులు గారికి చెప్పి ఎక్కడో చోట హౌస్ హౌసింగ్ జాబ్ కూడా సింహాచలం సింహాద్రియప్పన హుండీ లెక్కింపు కోవిడ్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా బుధవారం ఆలయ ప్రాంగణంలో అందుబాటులో ఉన్న సిబ్బందితో ఈవో ఎంవి సూర్యకళ సమక్షంలో లెక్కించారు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు మూడు హుండీలను లెక్కించగా ముప్పై రెండు లక్షల నలభై రెండు వేల నాలుగు వందల ముప్పై తొమ్మిది రూపాయలు డెబ్బై యూరోలు ఇరవై డాలర్లు వచ్చినట్లు ప్రకటించారు మిగతా హుండీల లెక్కింపు తేదీలను త్వరలో ప్రకటిస్తామని ఈవో తెలిపారు స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రధాన ద్వారం వద్ద కొనసాగుతున్న ఉక్కు పరిరక్షణ దీక్షలకు మద్దతుగా జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద అఖిలపక్ష కార్మిక ప్రజా సంఘాల జేఏసీ చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షలు అరవై రెండవ రోజు కొనసాగాయి ఐఎన్టీయూసీ నాయకులు మంత్రి రాజశేఖర్ నాగభూషణం దీక్షా శిబిరంలో పాల్గొని సంఘీభావం తెలిపారు స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రభుత్వ రంగంలోనే కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేశారు పోరాటాలు ప్రాణ త్యాగాల ద్వారా సాధించుకున్న విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ను కాపాడుకుని తీరుతామని ఐఎన్టీయూసీ జాతీయ నాయకులు మంత్రి రాజశేఖర్ ప్రధాన కార్యదర్శి నాగభూషణ్ ను వెల్లడించారు విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే నినాదంతో జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద విశాఖ అఖిలపక్ష కార్మిక ప్రజా సంఘాల జేఈసీ చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షలు అరవై రెండో రోజు కొనసాగాయి ఈ సందర్భంగా మంత్రి రాజశేఖర్ మాట్లాడుతూ విశాఖ నగరం ప్రభుత్వ పరంగా సంస్థలకు నిలయమని కాబోయే రాజధానిని మరింత అభివృద్ది చేయాల్సింది పోయి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని మండిపడ్డారు కార్మిక కర్షకులను మోసం చేసే దిశగా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందని అభిప్రాయపడ్డారు బ్యాంకులకు రుణాలు ఎగ్గొట్టి ప్రైవేటు రంగ వ్యాపారులకు స్టీల్ ప్లాంట్ ను అప్పగించాలని చూస్తే ఊరుకోమని హెచ్చరించారు ఈ రోజు కార్మిక వర్గాన్ని శ్రామిక వర్గాన్ని ప్రధానంగా వ్యవసాయ ఆధారిత ఉన్న అరవై రెండు శాతం పైగా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడినటువంటి రైతాంగానికి కూడా మోసం చేసే క్రమంలో మోడీ గారు ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది ఆ మోడీ గారు ప్రభుత్వం ఇదే కాకుండా విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ను కూడా పూర్తిగా అమ్మేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకొని ఇది ఉద్యమాలు పోరాటాల ద్వారా వచ్చిన కంపెనీని ఎవరికి అమ్మేయాలని చెప్పి చూస్తూ ఊరుకోమని చెప్పి హెచ్చరిక చేస్తూ అనేకమైన కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది దీని మీద సమైక్యంగా అందరూ కూడా పోరాటం చేస్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ముందుకు వచ్చి ఏదైతే మన కమిట్మెంట్ ఇచ్చారు ఆ కమిట్మెంట్ ప్రకారంగా అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి పంపించడం జరిగింది ఇప్పటికే రెండు లెటర్లు రాయడం ఒక అఖిల పక్షాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పినప్పటికీ ఆయన పట్టించుకోని పరిస్థితి మరి మోడీ గారు 
ఆంధ్ర ప్రజలంటే ప్రధానంగా తెలుగు వారి తాలూకు గొంతు కోయాలని చెప్పి నిర్ణయంతో వాళ్ళు ఉన్నారు ఏదేమైనా పోరాటాలు ఉద్యమాల ద్వారా వచ్చినటువంటి కర్మాగారాన్ని కాపాడుకొని తిరుగుతాం విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది ఒక మనీ దీపం లాంటిది ఆంధ్రప్రదేశ్కి యువజన ధరత ఏదైనా పెద్ద పరిశ్రమ ఉందంటే అది విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ మాత్రమే అటువంటి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం తన తాలూకు వాటా ఈరోజు కేవలం నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయలు పెడితే విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ నలభై రెండు వేల కోట్లు పైగా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పనులు లేదా డివిడెండ్ రూపంలో చెల్లించడం జరిగింది ఈ కంపెనీకి మైన్స్ అనేది ఇవ్వలేదు మైన్స్ ఇవ్వకపోయినా కష్టించి పనిచేసి మిగతా స్టీల్ ప్లాంట్లో పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల రూపాయలు ఒక టన్నుకి మరి ఐరన్ ఓర్ అవుతుంటే ఇక్కడ నాలుగు వేల నుంచి ఆరు వేల రూపాయలు మరి టన్ను ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది ఒక పక్క మైన్స్ ఇవ్వలేదు మరి ఈరోజు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేయాలని మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఆవరణలో సుమారు నూట ఎనిమిది రోజుల నుంచి వారు నిరాధిక్ష చేస్తున్నారు దాంట్లో వారికి సంఘీభావం తెలియజేయడానికి విశాఖపట్నం ఉన్న అన్ని ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఐక్యతగా ఏర్పడి విశాఖపట్నం నడిబొడ్డిన ప్రజలందరికీ తెలియాలని మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం వద్ద ఈరోజు అరవై రెండో రోజు నిరాధిక్ష కంటిన్యూ చేస్తున్నాం ఈ అరవై రెండో రోజు నాడు మరి ఐఎన్టీసీ వాళ్ళు మాత్రమే ఇవేళ కూర్చొని ఇక్కడ నిరాధిక్షగా సంఘీభావం తెలియజేయడానికి ఇవేళ కూర్చోవడం జరిగింది విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేటీకరణ చేయాలని మోడీ తీసుకున్న నిర్ణయం చాలా దుర్మార్గమైన చర్య అంతేకాదు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ కూడా అమ్మేస్తానని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది చాలా అన్యాయం బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి కరోనా రోగుల వద్ద అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తే కఠిన చర్యలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను హెచ్చరించిన మంత్రి కన్నబాబు విశాఖ పరిపాలన రాజధాని కావడం ఖాయం సమీక్షా సమావేశంలో విజయసాయిరెడ్డి నాలుగేళ్ల తర్వాత పాక్ జైలు నుండి విడుదలైన ప్రశాంత్ ప్రేయసి కోసం బయలుదేరి పాక్లో జైలు పాలు ఏం సాధించారని వైసీపీ రెండేళ్ల సంబరాలు జగన్ పాలనపై మండిపడ్డ టీడీపీ పాసర్ల ప్రసాద్ కమిషనర్ ఏకపక్ష నిర్ణయాలను అడ్డుకోండి విజయసాయిరెడ్డికి ఆనందరావు విజ్ఞప్తి